从去年十一月 ChatGPT 推出以来，我已经花了超过一千小时时间跟他对话。在这一过程中，我把自己的使用经验整理成付费专栏内容，在没有进行营销的情况下，就已经获得了超过五千美金的被动收入。现在我把这价值五千美金的 AI 教程的精华整理了出来。只要你看完这期视频，将少走非常多的弯路，相当于比别人进步半年以上。我。使用 ChatGPT 的经验是这样的，就是可以分为两个阶段。当我还在互联网大厂工作的时候，我作为一家月活上亿的产品的用户增长专家，我让 ChatGPT 来帮助我分析数据、输出营销方案、头脑风暴，甚至提供就是营销 idea 和活动的 slogan。然后我也有用它，就是帮助我生成拉新，还有召回用户的这种短信或者 push 文案。使用 ChatGPT 的这个过程，让我工作效率得到了非常大幅的提升，并且取得了比之前更好的业绩和成果。当我从那家互联网大厂离职之后，我用 ChatGPT 写了一本书，在亚马逊销售。我用 ChatGPT 帮助我设计开发了三款插件产品。分别是用于提升阅读效率的 AI 阅读助手，用于提升写作效率的 Flowmo AI， 以及提升购物效率的 ChatGPT for Amazon。甚至还拿它制作了一个网站，并且在我做自媒体的过程中 ，ChatGPT 在帮助我开展资料收集和调研、写文章、写视频脚本方面都提供了巨大的帮助。所以现在我会把这些丰富的使用旅程过程中的经验集合成这个视频，将它们。全部传授给你，用好这些技巧，将会让你每天获得四小时以上轻松又惬意的摸鱼时光，升职加薪也不在话下。哦，对，一个小提示，虽然下面的技巧说明我都会用 ChatGPT 作为示例，但实际现在主流的大语言模型用的都是相似的架构，所以这份技巧是通用的，无论你使用的是 Cloud、文心一言、通义千问，还是讯飞仙、星火。你都可以尝试使用这些技巧。接下来第一部分，我会先给你介绍一些比较通用类，在你完成各个任务的时候都可以去使用的这种技巧类型。技巧一。让 ChatGPT 扮演专家角色。ChatGPT 最主要的训练语料来自互联网，这让 ChatGPT 有了几乎所有人类在互联网上公开发表过的知识。而因为 ChatGPT 训练的过程又是去预测下一个可能的单词，所以在大多数情况下 ，ChatGPT 都会倾向于给你生成普通、中庸和多数你在互联网上能搜到的信息类似的这种文本。这是因为 ChatGPT 不想要成功，不想要专业，因为专业内容并不符合大多数文本的特点，不是大多数人想要的这种内容要求。但是你总是可以要求成功，要求更专业的知识。这时候你可以尝试的一个做法就是让 ChatGPT 去扮演专家角色，比如当你们讨论的是市场营销问题时，你可以要求 ChatGPT 扮演一个具有二十年从业经验的世界五百强的营销顾问。技巧二，告诉 ChatGPT 你的身份。这里的身份不是指你的人口学属性，大多数情况下，你几岁、是男是女、在哪里出生，对 ChatGPT 生成回答来说并不重要。但是重要的是你在与 ChatGPT 所讨论的主题上的经验，你的认知水平是什么样的？比方说，当你和 ChatGPT 在讨论代码问题的时候，告诉 ChatGPT 你是个正在学习 Python 的无其他。代码经验的初学者，这会让 ChatGPT 在编程语言的选择上和问题解释的详尽程度上都有很大的变化。而如果你询问一个你从来都不了解的学科的科学知识，告诉 ChatGPT 你是个小学生，也会让你获得更新手友好、更容易理解的内容。技巧三：限制 ChatGPT 的回答长度。通常情况下 ，ChatGPT 的回答长度会在一百到两百个字符中间。但是有些问题，你会希望 ChatGPT。
别啰嗦，直接告诉你答案就好了。而有些问题，你希望 ChatGPT 进行更详尽的分析和解答，亦或是你希望 ChatGPT 生成特定长度的文章，这些都没有问题。你只需要告诉 ChatGPT 你期望的回答长度就可以了。有时候它的技术能力可能比较弱，长度不一定准确，但是你始终是可以让它重新去生成内容的。技巧四，让 ChatGPT 进行一步步思考。ChatGPT 始终在预测下一个单词，并且每次预测时都会参考你提供的这种 prompt 和它自己已经生成的内容，所以。他自己每次多生成一个单词，其实都相当于多了一次思考的时间。所以在一些逻辑或者数量的这种问题上，相比让 ChatGPT 直接给你生成结果，就是在这种情况下 ，ChatGPT 会更倾向于猜测，而实际更好的方式会是让 ChatGPT 进行一步步的思考，这会让模型将自己内部的思考过程暴露给你，同时也会让模型在每个思考步骤上都花费更多的时间，有助于你获得更准确的回答。技巧五：明确你的要求和目的。能说清楚的信息，不要让 ChatGPT 去猜。比如，很多人会把一篇文章或者一个网站的报错提醒发送给 ChatGPT， 他们希望在前一种情况下 ，ChatGPT 能对那个文章进行总结；在后一种情况下 ，ChatGPT 能告诉自己那个报错到底是什么意思，自己应该怎么进行处理。这种方式有时候可能是有效的，但有时候并不是这么回事就比方说，前一种情况下 ，ChatGPT 可能会去帮助你续写那篇文章，所以就是最好的方式是你明确的告诉 ChatGPT 你希望它如何回答，或者如何加工你给的材料。就 ChatGPT 它并不是你脑子中的蛔虫，别让 ChatGPT 去猜。技巧六。提供充分的背景信息，在字节跳动内部流行着张一鸣说过的一个非常重要的管理理念，就是 context not control。这是说，就是在企业内部的上下级和合作事项的沟通上，应该充分提供你的事情的背景信息，而不是用权力手段去控制一个员工做什么事情，让人能够去发挥他的主观能动性。这个观点在 ChatGPT 的使用上同样成立。当你让 ChatGPT 去帮助你完成某项工作的时候，提供充分的上下文背景信息，告诉他你为什么要这么做，为什么要做这件事儿，你面临的现实背景是什么，问题是什么。这会让 ChatGPT 将这些信息都纳入在它即将生成的文本的思考过程中，这可以让结果更符合你的需要。比如，当你要 ChatGPT 帮助你生成减肥计划时，你最好告诉他你的身体状况，你目前的饮食摄入和运动情况是什么样的，这对它生成更好的结果会有非常明显的帮助。技巧七，始终结构化思考你的 prompt。ChatGPT 提示词是可以用规则去进行解构的，就包括四个部分的内容：指指令词、上下文、输入内容。和输出要求不一定每次对话时都要如此教条的用这个结构去进行书写，比如有时候你可能只需要写一个指令词，就比如说让 ChatGPT 给你写一篇关于中秋节的文章，这样就可以了。但是你得到的结果可能未必会符合你的要求，所以当你发现就是自己。从 ChatGPT 获得的结果没有办法让自己满意的时候，除了直接想把 ChatGPT 砸了以外，也可以思考一下，就是你的提示词中是不是有一些内容缺失了，是不是有些你本该告诉 ChatGPT 的，呃，要求你没有告诉他，需要告诉他的背景你没有告诉他，用这种就是结构化的，呃，方式去对自己进行。
刻意练习，你将会很快就是获得如何写好一个 prompt 的这种概念，去获得更好跟 ChatGPT 进行对话的这种体感。技巧八，系统化的设计你的制定义指令，也就是 custom instruction。在七月份的时候 ，ChatGPT 推出了自定义系统及指令的这种功能。这个能力可以让你把你自己的身份以及你喜欢的 ChatGPT 回答的类型写在设置里。这样，在每次开启对话的时候 ，ChatGPT 都会知道对应的信息，从而让你省略非常多的这种复杂的操作。也就是说，你可以系统的将你。可能和 ChatGPT 开展的这种对话类型，将你在每个类型对话下希望 ChatGPT 扮演的角色或者生成的回答特点都告诉他。而这种系统级的能力，是其他接了就是这种 API 的 Talk 应用所做不到的。而 ChatGPT 也就是希望。通过这个能力，能让你平时在移动端、在 App 上去更简洁的和它进行对话，同时也让自己在和其他套壳应用的这种竞争中取得优势。所以你千万别。忘了使用这个功能，去给你带来的非常巨大的这种使用效率的提升。然后，你如果对于具体怎么设置这个制定指令感兴趣的话，你还可以去参考一下我主页上之前的呃视频，有专门在制定指令这一块的教学。接下来我们再来看一些就是跟工作效率提升相关的一些技巧。技巧九，让 ChatGPT 帮你生成个性化简历。就是在找工作过程中，很多人喜欢用一套简历去投递所有职位，这其实是一个非常糟糕的策略。就是很多岗位其实他们已经把自己在找什么样的人非常清晰的写在 JD 里了。如果你没有好好利用的话，就不能怪招聘方忽略你的简历。所以在求职时，比较好的策略是结合 JD 去调整你的简历，让你的简历中与该职位相关的这种工作经验能够更突出。这么做对于很多人来说是一个麻烦的负担，但是对 AI 来说。并不是，就这件事对他来说是再简单不过了。所以你可以尝试的一个方式就是把你的原本的简历内容和岗位追递信息去发给 ChatGPT。每当你要投递一个职位的时候，都让 ChatGPT 帮你重新梳理对应的这种简历就可以了。技巧十，让 ChatGPT 帮你写周报。我想，就是几乎所有的工作可能都会被要求写周报吧。就这是一个非常通用的企业课程自自上而下的这种管理方式。但是，写周报这件事情也是让很多人非常的痛苦。但是，你也大可以把这种痛苦的事情交给 AI。其实，现在有非常多的 Talk 工具，其实会提供写周报。的这种功能，但是因为大多数企业对于周报格式和内容结构的要求其实都不太一样，所以很多工具写出来的内容是不太能看的。我比较建议的方式是你通过 f e a r short 少视力提示的方式完成你自己的周报机器人的调教。你可以把你前几周你觉得自己写的还比较好的周报内容发给他，然后再简单写一下。就是你本周相关的工作概要，就可以让 ChatGPT 去生成跟你前几周的这种风格类似的本周的周报了，是不是很简单？技巧十一，让 ChatGPT 去给你提供一些思考方向，作为你脑暴的这种帮手。就是在很多过程中，你常常会需要对某些事情去发表看法，或者面对一个难题，你可能毫无方向。尤其是当你面临的问题是一些需要创造性的这种工作的时候，让 ChatGPT 去脑暴，去给你提供思路，提供方向。这些思路可能你最终都不会直接采纳，但是它能给你带去启发，而且这能大大简化就是许多工作中最困难的一件事。
，也就是开始一项工作。技巧十二，让特定角色去融入你的工作流。就比方说，你你在工作流中融入产品经理写 P R D 的这种。角色对于一些小企业来说，就是一岗身兼多职，其实是非常常见的情况。而如果你是一个独立开发者，或者是一个做自媒体的个体户的话，那你需要一些非常广的技能。但是你可能未必需要在这种非常广的职能上去做的非常专业。然后在这种情况下的话，让 ChatGPT 去扮演大企业工作流中的。角色将它融入你的工作，其实是一个非常好的方式。就比如说，你是一个程序员，现在你要开始独立开发一个自己的产品，但是你没有产品经理的经验，这时候你可以让 ChatGPT 去帮助你担任。产品经理的角色去给你写对应的 P R D， 通过这个过程，你可以更准确的识别和分析用户的需求，也可以把你的产品中可能涉及的各个模块思考的更加清楚。技巧十三就是十三，这里其实跟十二有一些类似。这里是说，就是你可以将顶级企业的工作方法融入到你的工作流中，就比方说。亚马逊其实是一个特别擅长发明方法论的公司，然后他们把他们自己的方法完全贯彻到底。其中有一个非常著名的一个方法论是叫做 P R F A Q， 这个是亚马逊首创的这种产品开发和管理的工具。这种方法要求就是你在一个新项目或者新产品的开发之初。团队就要去写一个假设性的这种新闻稿，用来描述就是这个项目或者产品的主要特点、优势以及目标用户。同时，团队还需要整理一份常见的问题解答，也就是 FAQ， 以预先解决就是潜在用户以及内部团队可能提出来的这种疑问。这种方法的核心是从用户需求出发，以确保开发。它的工具或者产品能够满足市场和用户的实际需求。然后，如果你是产品或者运营的话，你可以在某个产品功能或者营销活动还在脑子里的时候，就可以就是尝试使用这种方式，让 ChatGPT 去给你生成对应的功能的 P R F A Q。这个方式的话，其实相当于去。引入了外界的思路，去帮助你判断你的产品功能中有最可能给用户提供的价值是什么，以及用户在面对你的这种提供的功能时，它可能会产生什么样的疑问？对。然后我们这里提到的亚马逊的 P R F A Q 其实只是一个非常简单的例子。其实你还可以把很多就是这种咨询公司的各种 P E S T 呀、啊，或者 S W O T 呀，或者各种各类的乱七八糟的这种方法论，其实都可以纳入到你的工作环节中来。就是你之前遇存在的问题，可能是你没法那么理解那些模型，你也很难花非常多的。功夫去针对这些模型去思考你的方案，但是有了 ChatGPT 之后，你可以非常简单了的让 ChatGPT 来帮助你实践这些方法，让你的项目过程中能获得更充分的这种其他外界的这种思考。技巧十四，你可以让 ChatGPT 去帮助你写小红书或者创作其他的这种图文内容。我们前面所提到的都是常规工作中使用 ChatGPT 的一些方式。当然，现在其实很多人会有自己的副业，尤其是如果你做自媒体方向的话，你完全是可以使用 ChatGPT 去帮助你生成小红书笔记的。但是你需要注意的是，仅仅告诉 ChatGPT 去帮助你。
写一篇小红书爆款笔记，估计是没有办法直接满足你的要求的。你最好根据自己的经验和你的账号定位去解构，你认为现在好的小红书笔记是什么样的，然后告对 ChatGPT 去提出对应的要求。技巧十五。让 ChatGPT 帮你去写视频脚本，就是除了图文之外，你也完全可以把 ChatGPT 融入你 YouTube 或者 B 站或者抖音等视频平台的这种创作过程中来，让 ChatGPT 按照你的要求去写出对应的视频脚本。但是同样的，就是没有任何一套写脚本的。提示词是可以满足所有人要求的 ，ChatGPT 可以帮助你提升效率，但是它不能替代你脑子中的思考和你长期积累的很难用言语表达的这种经验。所以就是你有两个方式，一个是你去思考一下，就是好的视频脚本究竟是什么样的，你把它整理成这种非常标准化的提示词，告诉 ChatGPT。还有一种方式是你可以去找到。一些就是你认为非常好的这种视频脚本，作为 f e a r short， 也就是小视力提示去输入给 ChatGPT， 让 ChatGPT 在后面输出内容的时候，可以按照你给它输入的这种脚本的风格去给你生成对应的结果。技巧十六，让 ChatGPT 将你的想法实现为产品。很多人可能没有意识到，就是其实 ChatGPT 能够让他们去做以往根本做不到的事情。就比如对我来说，写一本书是一个非常巨大的系统性的工程，我也不会写代码，我根本不知道应该如何开发自己的产品。但是有了 ChatGPT 的帮助以后，其实是非常。轻松可以做到这些事情的，就是你可以用自然语言去进行编程。你需要做的只是就是把你的想法去变成一个可执行的产品就好了。这一切的一切只需要始于一个非常简单的 prompt， 就是输入你的内心中的这种想法。然后告诉 ChatGPT 应该如何一步一步做到。接下来你就带着 ChatGPT 一起去走完后面的路径就可以了。好的，进程过半，让我们再来聊一聊通过 ChatGPT 来提升学习效率的一些方式。技巧十七。你可以直接让 ChatGPT 帮你总结一本书的内容，像我们之前提过的，就是 ChatGPT 在预训练过程中学习了大量的语料，这些语料除了互联网内容之外，还有非常大比例的高质量语料，比如书籍。只要一本书它是在2021年9月之前发布的，那么它将有很大的概率被 ChatGPT 学习过。你只需要直接询问相关书籍内容知识就好了。这也是我。开发的产品 AI 阅读助手背后使用的基础逻辑，其实根本不需要这种很复杂的系统结构，只是通过 prompt 提示词将 ChatGPT 的知识逼出来而已。技巧十八，基于你的目标，让 ChatGPT 帮你进行选择性阅读。就是很多时候，其实你并不需要完整的阅读一本书。书作为一种工具，是用来满足你的某种目的的。在这种情况下，当你带着特定目的想去阅读一本书时，你可以通过表述你的目的，让 ChatGPT 告诉你一本书中的哪些内容与你的目标相关。你可以就此进行选择性的阅读即可，大大提升你的阅读材料和你目的之间的这种相关性。技巧十九，学习过程让 ChatGPT 去帮助你解释概念，提供更多事例。ChatGPT 它可以作为你非常私人定制化的小助手，在你的阅读过程中，如果发现对有些概念或者常识。不太理解的话，你可以让 ChatGPT 去告诉你对应的解释。当然，就你觉得可能这个百度也可以做到，但是完全不一样。就 ChatGPT 的这种解释，它可以完全是定制化的，是向你示例，就是在你关心的领域，相关概念是如何帮助你的，让你可以通过你可理解的、可形成关联的例子，去让你学会一个东西。技巧二十。让 ChatGPT 考察你的学习成果。有时候，仅仅阅读一本书
会给你带去这种你好像已经学会了、懂了的这种知识幻觉。你有几个方式可以去考察和确认你自己是否真的懂一个知识。一个方式是采用费曼学习法，就是用你自己的语言去组织你所学过的内容，去讲给那些没有对应知识的人听。如果你能比较好的去表达这些内容，通常说明你自己已经学。有了真正的理解和掌握了，然后还有一个方式是，就是像在学校里那样，就是老师对你所做的那种方式，就是去做题、参加考试，看看自己到底能得多少分，去判断自己到底有没有理解。幸运的是，就是有了 AI 之后，这两种方式我们都可以非常便捷的去完成。你可以给 ChatGPT 解释。你对某个概念的理解，让他评估你的理解是不是准确的，而这种方式其实你完全可以用你的自然语言就可以了。或者更简单的就是，你可以让 ChatGPT 就某个领域去给你出几道题，看看你自己到底能不能做对。技巧二十一，去整理笔记和撰写书评。在读完一本书之后，还有个方式能让你提升对一本书内容的掌握，那就是和 ChatGPT 去共同完成笔记和书评的撰写。实际上，你当然也可以就是把写读书笔记的工作完全交给 ChatGPT， 但是这种缺乏你自己认知参与的这种过程，其实没有什么价值，就是那不是你自己的东西，就是即使写了，你也完全记不住。然后还有一种方式，就是完全可以由你自己来进行记录，但是内容的整理工作会是一个非常费功夫的一个事情。所以有个折中的方法，就是你可以和 ChatGPT 去进行合作，你可以在就是你阅读一本书的过程中去记录任何你关注的、感兴趣的内容，其中穿插一些你自己的思考和理解。但是在读完整本书之后，你。可以让 ChatGPT 来帮助你进行材料的整理，这样的话就是你自己既节省了时间，同时又保证了就是在这个过程中，你的心智其实是参与了中间非常重要的内容的加工过程的，你自己是可以记住的。但是，一些费事的、呃，体力活的事情，就由 ChatGPT 来完成了。接下来我们进入第四部分的那个分享，就是关于怎么用 ChatGPT 去提升你的写作效率。技巧二十二就是让 ChatGPT 帮你回复邮件。ChatGPT 它的文本生成能力其实非常令人惊艳，你一定要用好这个能力。但是你也需要知道，就是 ChatGPT 的局限所在，好让你知道就是在什么情况下让 ChatGPT 介入是合适的。目前 ChatGPT 要写出令人印象深刻的这种伟大的文学作品还有些困难，但是它非常擅长那种公文类的写作，就比方说。说写一个申请信，或者写一个回复的邮件，都是再方便不过了。技巧二十三，让 ChatGPT 作为编辑帮你润色文章，不一定需要让 ChatGPT 帮你从头开始写一篇内容。在润色和修正的场景下 ，ChatGPT 的能力其实是更适用的。其中的原因是 ，ChatGPT 有了充足的你的原始文本作为输入的情况下，在其中进行某个方向的改造，将是非常容易的一件事。就比如说，你觉得自己写的内容可能语句不通顺，或者你担心有一些错别字，或者你想让自己写的内容被编辑的更具。有文学性，你大可以把这些任务都交给 ChatGPT， 它可以非常轻松地把你的文字变得更好。技巧二十四，让 ChatGPT 梳理大纲再进行写作。在展开这个话题之前，我们需要先回顾一下 ChatGPT 的两大特点：一是它是一个不断猜测下一个单词是什么的工具。所以 ，ChatGPT 不会对自己的内容有这种整体性的规划。
第二是 ChatGPT 的对话有上下文的这种 token 性限制，也就是说，就是当你们对话的内容或者它已经生成的文本超出一定的长度以后 ，ChatGPT 就已经不记得自己写过什么了，所以它可能会出现前后重复或者矛盾的内容。在这两种限制条件下，就是会让写作长文章、长篇小说或者论文显得非常的困难，但是你。你可以处理的一个方式是让 ChatGPT 对你要写的这种主题先生成一个提纲，你可以把提纲作为对 ChatGPT 的远期内容的规划，再重新投喂给它，让它生成就是该提纲结构下某个部分对应的内容就好了。我也是靠这种技巧去写出我自己的第一本书的。技巧二十五，让 ChatGPT。用特定作家的口吻进行写作，很多时候 ，ChatGPT 生成的内容可能不会使你感到满意，但是文字性的东西就是要评价起来太主观了，你往往也表达不出就是你想要的东西，你想要的文字究竟是什么样的。这时候就是真的不能怪 ChatGPT 这个乙方能力弱，更多还是就是我们自己作为甲方很难表达清楚自己的需求，而。对于文字性的这种内容来说，你如果说不清楚自己想要的是什么样的，你总该知道就是你喜欢的作家是谁，是什么样的风格吧。所以就是有一个技巧，就是让 ChatGPT 用这个作家的语言去重新生成你想要的内容。你尝试一下，会有非常巨大的惊喜。技巧二十六。用特定作家的口吻去进行翻译，在我的概念里，翻译是最容易被 ChatGPT 取代的岗位之一。实际上，在 AI 发展的历史上，翻译一直在受着冲击。在期间前几年，就是 AI 可能还只是人工智障的时候 ，Google Translator、DeepL 其实就已经在翻译这件事上做得非常不错了。因为文本语句它是有语法的，而且不同语言之间的一些。文字和文字之间又有相对比较规范的对应关系，就比方说 banana， 那它对应的就是香蕉，所以其实它是比较容易被计算机进行处理的。但是之前的翻译能力的比拼，其实一直还在如何更准确的传达原意上，而 ChatGPT 则是从根本上改变了游戏规则，它可以非常轻松的就是从不。不同的路径去实现翻译的信达雅，你可以用任何作家的语言风格去翻译你喜欢的作品。尝试以后，你发现就是这是一个非常具有想象空间的一个环节，而且翻译可能真的不再被需要了。好的。最后，我再给大家提供两个 bonus， 就是你应该去跟有实践经验的人学，就比如说我，呃，技巧二十七就是访问 Book AI 点 top 去获取数十种职业的 prompt， 为了帮助你更好的与 ChatGPT 进行对话，提升工作学习效率，我还在 ChatGPT 的帮助下创建了一个网站，就是 Book AI 点 top， 在这个网站你可以学习到更多使用 Chat。GPT 以及其他 AI 工具的技巧，同时我还为你准备了产品经理、产品运营、数据分析师、工程师等数十个职业都是用的这种 prompt， 让你可以获得更多实实在在的启发。技巧二十八，订阅 ChatGPT 精进指南。当然，就是我还在持续更新我的专栏内容，在这个专栏里，我会更详尽的分享我实实在在的使用 ChatGPT 写书。做产品、做自媒体的经验，如果你对这些实操经验感兴趣，想支持一下我的话，非常欢迎你的订阅。OK， 如果你都已经看到这里了，别忘了点赞和订阅或者关注，这将给我继续做视频提供非常大的动力。